ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి భూములకు సంబంధించి రైతులు చేస్తున్న ఆందోళనలు అలాగే నిన్న జరిగిన బంద్ కానివ్వండి వాళ్ళ నిరసన కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఒక రసాభాసగా ఉంది ఒక గందరగోళ పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది ఎప్పుడైతే రాజధానికి సంబంధించి ఒక ప్రకటనకు సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఉద్దేశంలో జగన్ గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన మాటల మీద ఇప్పుడు ఒక దుమారం రేగుతుంది అది ప్రతిపక్షాలు వెనకుండా చేస్తున్నాయా లేదంటే రైతులే వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వచ్చి వచ్చి చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది పక్కన పెడితే మాత్రం ఇలాంటి సందర్భంలో మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు మరొకసారి సంచలనంగా మారాయి అదేంటంటే రైతుల భూములు వాళ్ళ భూములు వాళ్ళ కెనక్కి ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పడం అయితే వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే ఒక పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన ప్రకటనతో ఆందోళనకు దిగుతూ ఉంటే మీ భూములు మీకు ఇచ్చేస్తాను తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరింత సంచలనంగా మారాయి ఎందుకంటే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు తిరిగి ఇచ్చేయడం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యం అనేది ఒక ప్రశ్న అదే టైంలో ఇది ఎన్నికల ముందే జగన్ చెప్పారు అని చెప్పి వైసీపీ చెబుతుంది కానీ ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో ఈ హామీ లేదు అనేది రైతులు చెప్తున్నారు కానీ తా ఆయన అధికారంలోకి వస్తే భూములు వెనక్కి ఇచ్చేస్తాం మీ భూములు మీకు ఇస్తామని చెప్పి జగన్ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఒకసారి అప్పుడు ఆయన పాదయాత్ర సందర్భంగా మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు అందరూ కానీ అమరావతిలో ఇప్పటి వరకు ఏమైనా నిర్మాణాలు జరిగినాయా అంటే అన్నీ తాత్కాలికమైనా చెప్పుకుంటూ చంద్రబాబు వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు వైసీపీ కూడా అదే చెప్తుంది ఈ నిర్మాణాలు అన్నీ తాత్కాలికమే కాబట్టి మీ భూములు మీకు తిరిగి ఇచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది అని కానీ అది పర్మనెంట్ బిల్డింగ్లను ఎక్కడా చెప్పకపోవడం ఇప్పుడు అది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయింది వైఎస్ఆర్సీపీకి అని చెప్పాలి తాత్కాలిక రాజధానిగా అనే అమరావతిని చూశారు కానీ అది శాశ్వత రాజధానిగా చూసిన సందర్భం లేదు అయితే ఇదే టైంలో మూడు రాజధానులను ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకిస్తున్నారో ఆయన చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలు ఏంటంటే మూడు కాకపోతే ముప్పై మూడు పెట్టుకుంటాం అది మా ఇష్టం అని చెప్పడం ఇదే టైంలో మూడు వందల ఎకరాలు అంటే లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్కి మూడు వందల ఎకరాలు సరిపోతే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు అవసరం లేదు అని చెప్పడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న బిల్డింగ్లు కానీ ఇప్పుడు కట్టిన బిల్డింగ్లు కానీ ఎన్ని వేల ఎకరాల్లో ఉన్నాయని చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలలో ఇప్పుడు భూములు కట్టలేదు కాబట్టి ప్లస్ ఏంటంటే నిన్న కొడాల నాని గారు చెప్పినట్టు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నామని చెప్పడం అందులో రోడ్లు ఇవన్నీ పోతే ఇంకెన్ని ఎకరాలు మిగులుతాయి అందులో అది కూడా లెక్కేసుకుంటారు సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే అసలు ఇక్కడ లెజిస్లేచర్ రాజధానిగా అమరావతిని ఉంచాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అసలు అమరావతి అనే పేరు ఉండదు విజయవాడ గుంటూరు మధ్య అవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతం మంగళగిరి పరిధిలోకి వస్తాయి ఏంటనే చూస్తే ఆ ప్రాంతం పేరుతో పిలవబడతాయి తప్ప ఇంకా అమరావతి అనే పేరు కూడా కనుమరు కనుమరుగైపోద్ది ఇంకా అలాంటప్పుడు ఇంకా అమరావతి రైతులు ఇచ్చిన భూములు వెనక్కి ఇచ్చేయడం తప్ప ఇంకా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంచుకుని ఉపయోగం ఏమి ఉంటుంది ప్లస్ అదే టైంలో వెనక్కి ఇచ్చేయాలన్న ఆలోచనలో ఏంటంటే అదంతా రైతుల దగ్గర నుంచి కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తమ బినామీల పేరు మీద కొనుగోలు చేసి ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్నారు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు బయటికి రావాలంటే ఖచ్చితంగా అవన్నీ వెనక్కి ఇచ్చేయాలి ఆల్రెడీ లెక్క చూపిస్తున్నారు నాలుగు వేల డెబ్బై ఎక డెబ్బై ఎకరాలను ఆల్రెడీ కొనుగోలు చేసి పెట్టుకున్నారు అని సో అవన్నీ అవన్నీ పోవాలి వాళ్ళందరికి రైతుల దగ్గర నుంచి అన్యాయంగా లాక్కున్నారు భూముల రేట్లు పెరిగితే మళ్ళీ వాళ్ళు అమ్మేసుకుందామని ప్రభుత్వానికి ఇవన్నీ ఒక అక్రమంగా జరిగిన ఇది కాబట్టి దాని నుంచి ప్రజలకు తెలియాలి నిజా నిజాల వాస్తవాలు ఏం చేశారనే దాని మీద ఇప్పుడు ఈ భూములు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారండో దాని మీద ఇదే టైంలో రాజధాని తరలించొద్దని చెప్పి అమరావతిలో ధర్నాలు చేసే వాళ్ళంతా టీడీపీ కార్యకర్తలే కానీ ఎవరు రైతులు కాదని చెప్పి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు కూడా ఆరోపించడం ఇవన్నీ కూడా అంటే కావాలనే భూములు లాక్కున్న లాక్కున్న వారే ఆందోళనలు చేస్తున్నారు తప్ప అంతకుమించి స్వతహాగా రైతులు వచ్చి ఆందోళన చేయట్లేదు అంటే ఒక రకంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ దాని మీద ఆల్రెడీ విచారణ జరుగుతుంది కాబట్టి రా రామచంద్ర రెడ్డి కూడా అదే చెప్పారు ఇన్స్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ మీద విచారణ జరుగుతుంది చంద్రబాబు ఏ ఉద్దేశంతో రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేశారో కూడా చెప్పాలని చెప్పి ఆయన డిమాండ్ చేయడం ఓవరాల్గా ఆ భూములు వెనక్కి ఇచ్చేస్తారని చెప్పడం ఇప్పుడు అంటే తక్కువ ధరలకే రైతుల దగ్గర నుంచి కా చేసి అమ్ముకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పేర్లు ఇప్పుడు బయటకు వస్తాయి ఇదే కనుక జరిగితే అలాగే విశాఖలో కూడా వైసీపీ నేతలు భూములు కొన్నారనే కొన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా ఆయన అవాస్తవం చెప్పారు ఒకవేళ నిజంగా అది జరిగితే కనుక మేము ఎలా నిరూపించామో మీరు కూడా నిరూపించండి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీకి నేతలకి టీడీపీకి ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా ఆయన ఒక సవాల్ విసరడం జరిగింది మొత్తం మీద ఈ భూములు వెనక్కి ఇచ్చేయడం ద్వారా వైసీపీ అమరావతి రైతులకు ఒక న్యాయం జరి చేసినట్టేనా న్యాయం జరుగుతుంది అనేది ఒక 
डिस्क्रिप्शन लो उन्हें लिंक द्वारा वन लाइन ऐप डाउनलोड चेस कोडी वन लाइन इट्स फॉर एवरीवन